হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে স্বাগত ইউটিউব চ্যানেল শীতল রুমের পক্ষ থেকে বন্ধুরা আজকে রিপন ভাই আমাদের রিপন ভাই এই ট্যাঙ্কি সেটআপ সম্পর্কে আমাদেরকে এ টু জেড ধারণা দিবেন আপনি অবশ্যই এই একটি ভিডিও দেখেই কিভাবে একটি 7500 লিটার এর একটি ট্যাঙ্কি সেটআপ করতে হয় সেই বিষয়ে ধারণা পেয়ে যাবেন এই সাড়ে সাত হাজার লিটার ট্যাঙ্কি সেট আপ দেখে কিন্তু আপনি সে বিশ হাজার চান তিরিশ হাজার চান একই ধরনের সবগুলো সেটিংই মূলত একই ধরনের এখানে কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে শুধু তো বন্ধুরা দেখুন এখানে একটি ট্যাঙ্কি অলরেডি সেট করাই আছে এটাতে মূলত এর পূর্বে হারভেস্ট হয়েছে তো এখন এ ট্যাঙ্কিটাকে রেস্টে আছে তো রিপুন ভাই আপনি এই ট্যাঙ্কির সেট আপ বিষয়ে সর্বপ্রথম কোন কাজটি থেকে শুরু করতে হবে আসলে তো সেট আপ করতে হলে আপনাকে বালি মাটি হলে ভালো হয় আর যদি বালি মাটি না শক্ত মাটি তো হবে অসম্ভব কিছু নেই তো এটাকে সেট আপের জন্য প্রথমত আপনার এই ট্যাঙ্কটা জানতে হবে এটা কত ফিট আছে সেই অনুযায়ী এটাকে নির্ধারিত আপনার ডায়া মাপ করতে হবে যে এটা ট্যাঙ্কটা কত লোক আছে সেটা ডায়া করে বলতে এই পাশ থেকে ওই কর্নার ওই পাশ যদি আট ফিট হয় দশ ফিট হয় যত বড় ট্যাঙ্কি হোক সেটাকে মাপ করে আপনাকে কাজ করতে হবে নিচে মাটির কাজটা করতে হবে মাটির প্রিপারেশন কাজগুলো মাটির প্রিপারেশন করে তারপরে নিচে যে দেওয়াল থাকে সে দেওয়ালের প্রিপারেশন করতে হবে তারপরে দেওয়ালটা কি অর্থাৎ এইখান থেকে ওই পাশ যদি আট ফিট হয় সাপোজ ধরলাম হ্যাঁ আট ফিট তাহলে আমাকে এটার অর্ধেক মাপে মাঝখানে একটা কিছু গেরে ওটাকে করতে হবে আগে একটা বৃত্ত করে নিতে হবে বৃত্ত করতে হবে প্রত্যেকটা বার বারে মাপতে হবে যেন আমার এই মাপটা খুব সঠিকভাবে সূক্ষ্মভাবে হয় বেকাতেরা না হয় এবং মিডিলটা একটু ঠিক রাখতে হবে মিডিলটা ঠিক রাখতে হবে যেটা মাঝখানে বসা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি 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 ওটাও ঠিক আছে এরপরে আপনার সাইডে যে ওয়ালটা জি জি ওয়ালটা কি প্রথমে করবেন নাকি আগে এই যে যে ইয়াটা বলে জালি জালি বা ফ্রেম এই ফ্রেমটা আগে করতে হবে অবশ্য আগে তো আপনার ইটার ফ্রেমটাই করতে হবে ইটার ফ্রেমটা করার পরে ওই জালিটাকে এই জালিটাকে জালিটা দেখাও যে জালিটা বসাতে হবে এই আমাদের জালিগুলো আছে এই জালিগুলো বসাতে হবে তারপর সাইড তেল পোল আছে এই এইটা হচ্ছে একটা সাইড তেরপোল সাইড তেল পোলটা বসাতে হবে আর ত্রিপল বলতে একটা আউট তেরপোল এটা এটা একটু সেফটির জন্য যে ত্রিপলটা মূলত মেন কাজ করছে সেই ত্রিপলটা মূল বাইরের এইটা না না এটা না এটা এটা দুই পার্টের দেখা যাচ্ছে না এখানে নিচে আছে একটা আর উপরে একটা ওইটা আপনি তেরপোল দিতে পারে অনেক অনেক কিছু ব্যবহার করে আপনি সাপোর্টের জন্য যেটা ব্যবহার করেন টিন ব্যবহার করেন তেরপোল ব্যবহার করেন অবশ্যই এটা যদি পানির কাজ টিন না ব্যবহার করা উচিত আপনার তেরপোল ব্যবহার করলে পানি টানি লাগলে সমস্যা নেই টিন অনেক দেওয়া যায় ছয় মাস পরে জম খেয়ে যেতে পারে তো ওর থেকে ভালো তেরপোল দেন যেই দেন একটা সাপোর্ট তেরপোল দেবেন যে একটু সাফ সেফটির জন্য আর কিছু না তারপরে এটাকে আপনি সেট করতে হবে খুব সূক্ষ্মভাবে যেন কোথাও লিক টিক না হয় তারপরে আমাদের যে আউটলেট আছে এই আউটলেটের কাজটা শেষ করতে হবে সূক্ষ্মভাবে যেন এটা কোনো মতেই দুই চার পাঁচ বছরের মধ্যে ভেঙে না যায় এবং ছুটে না যায় কেন এটা একবার ছুটে গেলে এটাকে ফিরে সেট করতে আপনার অনেক কষ্ট হয়ে যাবে আর ঝামেলা পড়ে যাবেন এবং মাসের আঘাত যেন আউটলেটটা ভেঙে না যায় छिद्रेनिंगल खाली चले ভেঙে যায় ঝামেলা পড়ে যাবেন এরা তো এই আউটলেট লাইনটার বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এটা যদি কোনো মতে ভাঙে এখানে লাইনটা আপনি সাইড দিয়ে এখানে দিয়ে দিছেন এখানে চলে আসছে এটা একটু দূরে ক্যামেরা নিয়ে যা দেখাচ্ছি আমি না না এটা আমাদের খুবই একটা ইজি কোনো চাবি প্রয়োজন নাই শুধু এটা খুলে দিলেই পানিগুলো চলে আসবে আপনি যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের করতে পারবেন আবার ইচ্ছে করলে আবার বন্ধ করে দিতে পারেন খুব ইজি ভাবে কোনো চাবি প্রয়োজন হবে না এটা চলে গেছে আমার আউটলেট একেবারে আমার আন্ডার ডেঙ্গে চলে গেছে পানিগুলো 
আচ্ছা অর্থাৎ আপনার পানি কোন সময় পরিবর্তন করতে হলে বা পানিতে কোনো সমস্যা দেখলে যে কোনো প্রয়োজনে কমাতে হলে আপনি এটা ব্যবহার করতে হবে খুলতে হবে এটা একটা ভরা ট্যাঙ্ক দেখি একটু দূরে সরে পানি ছিটে লাগতে পারে প্রচুর পরিমাণ আসবে আর প্রথমে একটু ময়লা থাকে তারপর বেড়ে যায় আবার পরিষ্কার হয়ে যায় তারপরে এটা আপনাকে সতর্কভাবে লাগাতে হবে তার জন্য আঘাতগ্রপ্ত না হয় সেভাবে করতে হবে যেন এটা যথেষ্ট পরিমাণ ভালো মানে যে জায়গা যে পড়তে পারে কোনো প্রবলেম না হয় পানিগুলো আচ্ছা এই এটা তো গেল আপনার ট্যাঙ্কি ফুল সেট আপ হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে আপনার যে এয়ারেশনের ব্যবস্থা এয়ারেশনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে আপনাকে কি কি স্টেপ গ্রহণ করতে হবে না এয়ারেশনের ব্যবস্থা খুবই সহজ এটা হচ্ছে আপনার মোটরের উপরে নির্ভর করবে আপনি এয়ার পাম্পের উপরে আপনি এয়ার পাম্প কতটুকু লাগালেন কত পাওয়ারে লাগালেন সেটার উপরে আপনার ওই যে নলেজ নজেলটা দেয় এয়ারেশনের সাথে সেটা কোনোটা ছয়টা থাকে কোনো চারটা থাকে কোনো আটটা বারোটা ষোলোটা পর্যন্ত থাকে তো আপনার ওই অনুযায়ী পাইপ যে কটা আছে সে কটাই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সমস্যা নেই আট হাজার লিটার ট্যাঙ্কি এইখানে আপনার কতটা এয়ারেশনের ব্যবস্থা রাখলে ভালো হয় আট হাজারের তো আসলে ট্যাঙ্কটা ব্যবহার করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মিডিয়াম সাইজে জি बारोटा पाइप दी अपने जथेष्ट अक्सिजें पा अपने जेको मासर जथेष्ट लगे ना मूलत তো এটার কি কোনো এক্সট্রা সুবিধা আছে কি না এক্সট্রা সুবিধা বলতে আমি এটাকে ধরতে পারি সহজে যে এটা ধরে যেন আমি ওই যদি এয়ারসন পাল্টাতে হয় এটা অনেক সময় জাম হয়ে যায় তখন আমরা আরেকটা ইউজ করি ওটাকে আবার ফ্রেশ করে দিই তখন এটাকে ধরার জন্য খুব আমরা সহজে নিচ্ছি আর একটা সৌন্দর্যের ব্যাপারও আছে আবার অনেকে নিচের টাঙ্কিতে ফেলেও দেয় ওটা যা যা ইচ্ছা মতো করে আছে এরপর হচ্ছে পানির প্রিপারেশন আসে পানির প্রিপারেশনে আমরা জানি যে পিএইচ মাপতে হয় টিডিএস মাপতে হয় অক্সিজেন এগুলো মাপতে হয় এবং অ্যামোনিয়া এগুলো সবগুলো মাপতে হয় তো যদি পিএইচ কোনো পানিতে বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কি করণীয় না পিএইচ বেশি থাকলে আসলে এটাকে আপনার সারা বাংলাদেশের যেই মিঠা পানির পিএস থাকে সেটা সাধারণত আপনার সেভেন সেভেনের কাছাকাছি থাকে সেভেন থেকে এইট পর্যন্ত কাছাকাছি থাকে একটু কম বেশি হয় এটা যে যাই বলুক এটা মোটামুটি সারা বাংলাদেশি মিঠা পানির মধ্যে প্রায় কাছাকাছি থাকে আমার বাংলাদেশের সব প্রান্তেই চাষ করা সম্ভব আর লোব লবণাক্ত পানি সেখানে পেস্ট আরও ভালো থাকে আর সেখানে টিটিএসের প্রয়োজনে এক্সট্রা লবণ দিতে হয় না এই অন্যাক্ত পানির মধ্যে ওইটাই যথেষ্ট হয়ে যায় ডাইরেক্ট কলের পানি আচ্ছা পিএস কমে গেলে কি ব্যবহার করা যায় কলে যদি পিএস কমে যায় তার জন্য নির্ধারিত অল্প পরিমাণ চুন ব্যবহার করতে হয় তাহলে পিএস বেড়ে যায় আর আমরা জানি আমরা একটা মাধ্যমে জেনেছি যে পিএইচ বেড়ে গেলে বেড়ে গেলে সম্ভবত টক জাতীয় হয়ে যায় তেঁতুল না টক ঠিক আছে আপনার টক জাতীয় দিতে হয় আমি জানি আসলে টক জাতীয় এটা আপনি কতদিন টক দিবেন যদি আপনি পিএস বেড়েই যায় তাহলে আপনি কতদিন প্রতিদিন টক দিবেন তো প্রতিদিন তেঁতুল দিবেন তা সম্ভব না এটাকে আপনাকে ওইভাবেই মেজারমেন্ট করতে হবে যেন আমার পিএসটা বেড়ে না যায় কমে না যায় এক জায়গায় রাখতে হবে তাকে ধরে যেন সে এক জায়গায় থাকে সেই ব্যবস্থাপনা করে আপনাকে কাজ আগা আগাতে হবে আর টিডিএস বেড়ে গেলে না টিডিএস তো বাড়বে না কখনো আপনি টিডিএস কমবে কেন টিডিএস আপনি একটা দেখা যায় আপনি দুশো দিলেন সাপোর্ট সেখান থেকে কখনো বাড়ার ই থাকে না কমার থাকবে কমার থাকবে সে আস্তে আস্তে কমবে যে ওটা ঝাঁস কমবে সেই জায়গায় যে আপনি একটা মাছের জন্য আপনি যেই নির্ধারিত টিটিস রাখবেন সেটাকে রাখার চেষ্টা করবেন এক এককভাবে সবসময় যখনই পা পানি আউটলেট করবেন কি কমাবেন কি বাড়াবেন একটু লক্ষ্য রাখবেন যে আমার টিটিএসটা মোটামুটি এক জায়গা থাকে কি না টিডিএস কমে গেলে সেক্ষেত্রে কি দিয়ে কি শুধু ওই লবণই লবণই ব্যবহার করতে হয় এটা কী ধরনের বাজারে যে লবণ পাওয়া যায় এটা বাজারের লবণ অর্থাৎ পেকেটজাত লবণ না এটা হচ্ছে আপনার ওই আইটিন মুক্ত লবণ মানে আইটিন যেন না থাকে সাগরের লবণ যেটাকে বলি আমরা যাদের সাগর কাছাকাছি তারা খুবই ভালো লবণ পায় 
ঢাকা শহরে হয়তো ওই লবণগুলো পাওয়া যায় না কিন্তু ওই যারা আইটেন ছাড়া যে লবণগুলো কিনতে পাওয়া যায় না কিছু কিছু দোকানে আছে কিছু ভালো ভালো মার্কেটে আছে যেগুলো চামড়ার মধ্যে দেয় ব্যবহার করে অন্য অন্য জিনিসে ব্যবহার করে মোটা লবণটা সেই লবণগুলোই ব্যবহার করতে হয় আমাদের যদি কেউ আইডেনযুক্ত লবণ ভুল করে দিয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাই খরচ তো না লবণ অত কম বেশি হয় না দাম কিন্তু আইডেনভুক্ত বলতে বাই ফ্লোকে কোনো নো কেমিক্যাল নো মানে কোনো পথের ওষুধ প্রয়োগ হবে না এটাকে ন্যাচারালভাবে অর্গানিকভাবে আমাদের বাই ফ্লোকের মাছ খামার যে এটাকে আপনি কোনো আয়রন কি আপনার ওই অ্যান্টিবায়োটিক কোনো ওষুধ প্রয়োগ করা যাবে না যেহেতু এটা একটা আয়রন জাতীয় ওষুধ দেওয়া আছে এটা ওষুধ আমি বলবো লবণের মধ্যে সেটা না দেওয়াটাই ভালো আচ্ছা আর অ্যামোনিয়া যদি কোনো সময় বেড়ে যায় অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলের জন্য আপনি কি কি পন্থা বলুন অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলের জন্য কয়েকটা ধাপ আছে তিন চারটা ধাপ আছে যা আপনাকে অনেক ক্যালকুলেশন অনুযায়ী আপনাকে মোলাসিস প্রয়োগ করতে হবে এবং কিছু পরিমাণ পানি আউটলেট করতে হবে প্রয়োজনে আর যদি না তাহলে প্রয়োজন নাই আর এটাকে যদি নির্ধারিত মধ্যে রাখা যায় তাহলে এমন এখন বাড়বেই না আপনি দেখছে যে একটা মোটর ব্যবহার করছেন মোটরটা একটু দেখাও দেখছে যে একটা মোটর ব্যবহার করেছেন তো এই মোটরটার মেন কি আপনি এই যে যে অ্যামোনিয়া কন্ট্রোলের জন্য না 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 এটা সচরাচর এটা আমি ব্যবহার করছি কোনো প্রয়োজনে যদি এক টাঙ্কির পানি আরেক টাঙ্কিতে আমার নিতে হয় তাহলে আমি এটা ব্যবহার করছি যে এক টাঙ্কিতে এক টাঙ্কি প্রয়োজন যে আমার এই টাঙ্কির মধ্যে ফলক বেশি আছে কমাতে হবে আরেক টাঙ্কিতে কম আছে তো সেটা থেকে আমি প্রোবায়োটিক ব্যবহার না করে সেটাকে ট্রান্সফার করা করতে পারি এটা বালতিতে করা সম্ভব না তাই জন্য মোটর ব্যবহার করি এটা হচ্ছে সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প যেটাকে বলে একবার এক ট্যাঙ্কির ভিতরে রেখে আরেকটা ট্যাঙ্কিতে শুধু পাইপটা নিয়ে গেলে হয় মোটরটা এটা ব্যবহার করা যায় ওগুলা ওয়াট অনেক কম मूल्य পণ্য রিসিভ করার সময় আপনি নিজ জেলা থেকে দেবেন এখানে মূলত আপনি এ টু জেড বায়োফ্লকের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্যই আপনি একটি দোকানে পেয়ে যাবেন এখানে সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে সকল ধরনের পণ্য আপনি একটি দোকানেই পাবেন তা বন্ধুরা সকলে সুস্থতা কামনা করে আজ এ পর্যন্তই আপনার যে কোনো ভালো লাগা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টসে লিখে জানাবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ